প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ সবাইকে আমি আজকে নতুন ভিডিও লেকচারে স্বাগত জানাচ্ছি ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আন্ডার রাশিয়া মেডিকেল ইউনিভার্সিটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এর অ্যানাটমি পেপার ওয়ান এর মাঝে সিএনএস এবং আইবল টপিক থেকে কোয়েশন হয়ে থাকে আজকের এই ডিসকাশনের মাধ্যমে আমরা বের করব কি কি টপিক আমাদের এর জন্য পড়তে হবে আলোচনা শুরুতে সবাইকে আমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা জানি অ্যানাটমি পেপার ওয়ান এর এখানে মোট মার্ক থাকে একশো মার্ক একশো মার্কের মাঝে এসিকিউতে থাকে সেভেন্টি মার্ক এমসিকিউতে থাকে টোয়েন্টি মার্ক আর ফর্মেটিভ এসেসমেন্টে থাকে টেন মার্ক টোটাল হান্ড্রেড মার্ক তো এই যে এসিকিউ সেভেন্টি মার্ক এটা দুটো গ্রুপের মাঝে প্রশ্ন হয়ে থাকে গ্রুপ এতে থাকে থার্টি ফাইভ মার্ক গ্রুপ বিতে থাকে আরো থার্টি ফাইভ মার্ক গ্রুপ এতে কি কি টপিকের উপরে কোয়েশন হয় এখানে তিনটা টপিক থাকে জেনারেল হিস্টোলজি জেনারেল এম্ব্রায়োলজি এবং জেনারেল অ্যানাটমি আর গ্রুপ বিতে থাকে হেডনেক এবং সিএনএসআই বল কার সো এই টোটাল পাঁচটা টপিক থেকে আমাদের দুই গ্রুপে টোটাল সেভেন্টি মার্কের কোয়েশন হয়ে থাকে Students must answer five questions out of seven from each group. Pratita group e shakta kore prashto thakke. Tarma je pratik student ke prati group thekke pashta kore uttor dite hoi. Total mark ek ekta prashne seven kore thakke. Five into seven, dui group me le seventy mark e prashno hoi thakke. To amra kun strategy follow korubo preparation eir khetre. Ama dir principle ta ki hobe. You must have knowledge about every topic. Pratita topic e rupore acta concrete knowledge thakte hobe. Na hole kintu je kuno jaga thike prashno hote pare, shei prashno kintu tokhon miss hoye jabe, uttor dewa jabe na. You must have knowledge about every topic. Pratita topic e rupore dharona thakte hobe, kon topic theke prashno ashbe seta kintu keu jane na. এই জিনিসটা জানেন কেবল যারা প্রশ্নপত্র প্রদান করেন তার মানে কোয়েশন সেটার আর জানেন কোয়েশন মডারেটর তারা যেটা চিন্তা করেন সেই প্রশ্ন দিয়ে থাকেন তাদের যেটা পছন্দ সেটা তারা দিবেন সুতরাং আমাদেরকে সবগুলো জিনিস সম্পর্কেই ধারণা থাকতে হবে সবগুলো জিনিস টাচ করতে হবে দের ইজ নাথিং ইম্পর্টেন্ট ইন মেডিকেল সায়েন্স মেডিকেল সায়েন্স আসলে ইম্পর্টেন্ট বলে কিছু নাই সবই ইম্পর্টেন্ট তবে এখানে একটা কথা আছে আমরা কোন কোন টপিকের উপরে বেশি গুরুত্ব দ্যাট ইস মোর ইম্পেসিস দিতে পারি এখন আমরা বের করব আসলে সেই টপিক গুলো কোনটা যার উপরে আমরা একটু বেশি গুরুত্ব দিব কিন্তু পর্ব কিন্তু সবই গুরুত্ব দিব সেই টপিক গুলোর উপরে বেশি সিএনএস আইবল এই কার্ডের মাঝে যে যে চ্যাপ্টার থাকে তার মাঝে যে চ্যাপ্টার গুলো থেকে কোয়েশন আসে সেগুলো হচ্ছে সেরিব্রাম সেরিব্রামের মাঝে সেরিব্রাল কর্টেক্স থেকেও প্রশ্ন আসে আবার সেরিব্রামের হোয়াইট ম্যাটার থেকেও প্রশ্ন আসে তারপরে প্রশ্ন আসে বেজাল নিউক্লিয়াস থেকে ডায়েন সেফালন থেকে ব্রেইন স্টেম থেকে সেরি বেলাম থেকে স্পাইনাল কর্ড থেকে সিএসএফ থেকে এবং ফাইনালি আইবল থেকে এই টপিক গুলো থেকে প্রশ্ন আসার কথা বা এইগুলো আমরা সাধারণত পড়ি এখন আমরা দেখব আসলে কোন টপিক গুলো আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আসলে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি তো ইম্পর্টেন্টই দাঁড়ায় কিন্তু এর মানে আমি এইটা বুঝাতে চাচ্ছি না অন্য কোন টপিক পড়ব না আমরা সবই পড়ব কিছু টপিকে বেশি গুরুত্ব দিব এখন পর্যন্ত রাজশাহী মেডিকেল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ছয়বার পরীক্ষা হয়েছে তিনবার রেগুলার আর তিনটা সাপ্লি প্রথম হলো মে নাইনটিন দেন নভেম্বর নাইনটিন দেন মে টোয়েন্টি নভেম্বর টোয়েন্টি মে টোয়েন্টি ওয়ান নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান তা আমরা মে নাইনটিন থেকে শুরু করব মে নাইনটিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারা সেন্ট্রাল লোবুল এবং হোয়াট ইজ সেন্সরি অ্যাফাসিয়া এই রিলেটেড প্রশ্ন আসছিল নভেম্বর নাইনটিনে এগুলো থেকে কোয়েশন আর আসবে না নতুন প্রশ্ন আসছে হোয়াট আর দ্য লোবস অ্যান্ড পোলস অফ সেরিব্রাম আর আসছে ফ্রন্টাল লোবের বাউন্ডারি ফাংশনাল এরিয়া আর্টেরিয়াল সাপ্লাই দেন মে টোয়েন্টিতে সেরিব্রাম থেকে কোনো কোয়েশনই আসে নাই নভেম্বর টোয়েন্টিতে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল দুটো এরিয়া দেখছি একটা প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া মোটর স্পিচ এরিয়া অফ ব্রকা এগুলো নিয়ে কোয়েশন আসছে আবার মে টোয়েন্টি ওয়ানে ফাংশনাল এরিয়া অফ 
অক্সিমিটার লোব এই নিয়ে প্রশ্ন আসছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম নভেম্বর নাইনটিন এ আসছিল ফ্রন্টাল লোব আর মে টোয়েন্টি ওয়ান এ আসলো অক্সিমিটার লোব সেই সাথে এখানে আসছে ড্রয়ান লেভেল আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ সুপারোল্যাচারেল সারফেস অফ সেরিব্রাম সেরিব্রামের সুপারোল্যাচারেল সারফেস এর আর্টেরিয়াল সাপ্লাই নিয়ে কোয়েশন আসছে আর নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান এ আসছে ফাংশনাল এরিয়া প্রেজেন্ট ইন ফ্রন্টাল লোব অফ সেরিব্রাল হেমিসপিয়ার আবারও ফ্রন্টাল লোব যে ফ্রন্টাল লোব থেকে কোয়েশন নভেম্বর নাইনটিন এ আসছিল মাঝখানে আর আছে নাই আবার নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান এ আসছে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি মে টোয়েন্টি টু তে ফ্রন্টাল লোব রিলেটেড কোন কোয়েশন আসবে না তাহলে আমরা অক্সিপিটাল লোবটা পরে নিব সুপারোল্যাচারেল সারফেস এর যে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই ছবি সেটা শিখে নিব আর কিছু ইন্ডিভিজুয়াল এরিয়া শিখব যেমন প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া মোটর স্পিচ এরিয়া অব ব্রকা দেন প্যারা সেন্ট্রাল লবিউল দেন ওয়ার্নিক সেন্সরি স্পিচ এরিয়া এই জিনিসগুলো আমরা মে টোয়েন্টি টুর জন্য পরে নিব নাও হোয়াইট ম্যাটার অব দি সেরিব্রাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মে নাইনটিন এ আসছিল ডিফারেন্ট ফাইবার ব্রেইন উইথ এক্সাম্পল ব্রেইন এ কি কি ডিফারেন্ট ফাইবার আছে তাদের এক্সাম্পল মে নাইনটিন এ যেহেতু আসছে সো নভেম্বর নাইনটিন এ এই জাতীয় প্রশ্ন আসবে না আসেও নাই এখানে আসছে কর্পাস ক্যালোসাম আর আছে হোয়াট ডু মিন বাই চারকোর সার্টারি অফ হেমোরেজ আবার এই যে আমাদের মে টোয়েন্টি সেখানে কিন্তু এই জাতীয় কোন প্রশ্নই আসে না ইনফ্যাক্ট হোয়াইট ম্যাটার থেকে কোন কোয়েশনই আসে নাই আবার আমরা দেখি নভেম্বর টোয়েন্টি তে ওই যে চারকোর সার্টারি সেটা আবারও আসছে কর্পাস ক্যালোসাম আবারও এখানে আসছে সেই সাথে ওই যে আগে ছিল ডিফারেন্ট ফাইবার ব্রেইন উইথ এক্সাম্পল সেটাও আসছে নভেম্বর টোয়েন্টি তে এগুলোর পরে মে টোয়েন্টি ওয়ান এ এই জাতীয় কিছুই আসে নাই একদম নতুন কোয়েশন আসছে পিরামিডাল ট্র্যাক আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান এ ওই যে ফাইবার অফ সেরিব্রাম যেটা মে নাইনটিনে আসছে নভেম্বর টোয়েন্টি তে আসছে আবার নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ান এ আসছে সেই প্রশ্ন আসলো সাথে ইন্টারনাল ক্যাপসুল থেকে কোয়েশন আসছে তো আমরা মে টোয়েন্টি টুর জন্য কি পড়ব ফাইবার অফ সেরিব্রাম আমরা পড়ব না বা কম পড়ব তারপরে ইন্টারনাল ক্যাপসুলের পার্ট কি কি সেটা আমাদের জন্য একটু কম গুরুত্বপূর্ণ আমরা পিরামিডাল ট্র্যাক পড়ব আমরা কর্পাস ক্যালোসামটা পড়ব চারকোর্স আর্টারি অফ হিমোরেজ এইটা পড়ব বাস হয়ে গেল তাহলে কর্পাস ক্যালোসাম দেন পিরামিডাল ট্র্যাক আর হোয়াট ডু মিন বাই চারকোর্স আর্টারি অফ হিমোরেজ এইটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এগুলোর উপরে গুরুত্ব বেশি দিব নাও বেজাল নিউক্লিয়াস থেকে কোয়েশন আমরা দেখি মে নাইনটিনে আসছিল সঙ্গত কারণে নভেম্বর নাইনটিতে আসেনি আবার মে টোয়েন্টিতে আসতে পারতো আসে নাই এই জন্য নভেম্বর টোয়েন্টিতে আসছে তো নভেম্বর টোয়েন্টিতে আসলে সাধারণত মে টোয়েন্টি ওয়ানে আসার কথা ছিল না কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও আবার দিয়েছে তো যেহেতু মে টোয়েন্টি ওয়ানে দিয়েছে এই জন্য নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ানে স্কেপ করেছে আমাদের মে টোয়েন্টি টুর জন্য বেজাল নিউক্লিয়াসটা ইম্পর্টেন্ট সো আমরা বেজাল নিউক্লিয়াসের একটা শর্ট নোট মে টোয়েন্টি টুর জন্য পড়ব নাও ডায়ান সেফালন থেকে আমরা দেখি ডায়ান সেফালন থেকে খুব বেশি কোয়েশন আসলে আর এমিউতে আসেনি এখন পর্যন্ত একই কোয়েশন তিনবার আসছে মে নাইনটিনে আসছে পিটুইটারি হাইপোথেলামাস কিভাবে কানেক্টেড নভেম্বর নাইনটিনে আর আসেনি আবার মে টোয়েন্টিতে আবারও আসছে তারপর নভেম্বর টোয়েন্টিতে আসেনি দেন মে টোয়েন্টি ওয়ানে আসতে পারতো কিন্তু না এসে আমরা দেখি নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ানে আসছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই চ্যাপ্টার থেকে এই কোয়েশন আর আসবে না আমাদের জন্য তবে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে থেলামাসের নিউক্লিয়াস গুলোর ছবি আঁকবো এটা আঁকা শিখব আর হাইপোথেলামাসের ফাংশন জানব তারপরে হচ্ছে ডায়েন্সফালনের কম্পোনেন্ট গুলো একটু জেনে রাখবো দেন আমরা যদি যাই ব্রেইন স্টেমের দিকে তাহলে দেখতে পাচ্ছি মিড ব্রেইনের সেকশন এট সুপিরিয়র কলিকুলাস লেভেল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এটা মে নাইনটিনে আসছিল যে কারণে নভেম্বর নাইনটিনে আর আসেনি আবার মে টোয়েন্টিতে আসছে নভেম্বর টোয়েন্টিতে আসেনি দেন আবার মে টোয়েন্টি ওয়ানে আসা উচিত ছিল কিন্তু আসে নাই এই কারণে নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ানে সেম প্রশ্ন আসছে সুতরাং আমাদের জন্য এটা একটু কম গুরুত্বপূর্ণ সুপিরিয়র কলিকুলাস লেভেলে মিড ব্রেনের সেকশন এইটা আমাদের জন্য আসার কথা না 
এখানে হাউ হাইন ব্রেন ইজ ফর্ম এগুলো তো আসলে ছোট খাটো প্রশ্ন এগুলো নিয়ে বলার কিছু নাই হাউ ব্রেন স্টেম ইজ ফর্ম সিমিলারলি একই রকম প্রশ্ন ড্রয়িং লেভেল ক্রেনিয়াল নার্ভ সেটাস টু দা ব্রেন স্টেম এইটা আমাদেরকে একটু জানতে হবে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কি কি ক্রেনিয়াল নার্ভ ব্রেন স্টেমে লেগে থাকে সেটা আমাদের ড্রয়িং লেভেল করে দেখাতে হয় এটা আমরা শিখবো কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা এই প্রশ্নটা আসলে মিড ব্রেন রিলেটেড মিড ব্রেন এর সেকশন যদি দিত তাহলে এই প্রশ্নটা পড়তে বলতাম কিন্তু মিড ব্রেন যেহেতু আমাদের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ এইটা আমাদের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নাও সেরিবেলাম সেরিবেলাম থেকে একবারও কোয়েশন আসে নাই সেরিবেলাম থেকে মে টোয়েন্টি ওয়ান ছাড়া আর কখনোই কোয়েশন আসে নাই এটা হচ্ছে খুবই দুঃখজনক সেরিবেলাম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার কিন্তু মে টোয়েন্টি ওয়ানেই একমাত্র কোয়েশন আসছিল তো যাই হোক আমাদের মে টোয়েন্টি টুর জন্য সেরিবেলাম খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা সেরিবেলার কর্টেক্স কি কি সেল আছে সেরিবেলামের ফাইলোজেনেটিক অ্যান্ড ফাংশনাল সাব ডিভিশন এটা আমরা খুব ভালোভাবে শিখে নিব তারপরে হচ্ছে আমরা স্পাইনাল কর্ড যদি দেখি মে নাইনটিনে স্পাইনাল কর্ড রিলেটেড কোন কোয়েশন আসেনি নভেম্বর নাইনটিনে ড্রয়েন লেভেল ট্রান্সভার্স সেকশন অব স্পাইনাল কর্ড এট মিড থোরাসিক লেভেল এই প্রশ্নটা আসছে তাহলে আমরা বুঝলাম নভেম্বর নাইনটিনে স্পাইনাল কর্ডে ট্রান্সভার্স সেকশনের ছবি আসছিল আর এর আগের বার আসছে মিড ব্রেনের সেকশনের ছবি এর পরেও মিড ব্রেনের সেকশনের ছবি আসছে শুধু নভেম্বর নাইনটিনে আসছিল স্পাইনাল কোর্ডের সেকশনের ছবি দেন আমরা দেখি মে টোয়েন্টিতে স্পাইনাল কোর্ডে কোন কোয়েশন আসে নাই নভেম্বর টোয়েন্টিতে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ স্পাইনাল কোর্ডের একটা প্ল্যান আসছে তাহলে এটা আমরা পড়ব দেন মে টোয়েন্টি ওয়ান এখানে আমরা আবারও দেখছি স্পাইনাল কোর্ডের সেকশনের ছবি আসছে তাহলে নভেম্বর নাইনটিনে আসছিল আবার নভেম্বর টোয়েন্টিতে আসা উচিত ছিল না এসে মে টোয়েন্টি ওয়ানে আসছে এখানে আরো একটা কোয়েশন আছে হোয়াট ইজ কডা ইকুইনা হাউ স্পাইনাল নার্ভিস ফর্ম সো এই প্রশ্নগুলো অতিরিক্ত মজার বিষয় হোয়াট ইজ কডা ইকুইনা এই কোয়েশনটা পরপর দুই টার্মে আসছে সুতরাং এইটা আগামীতে আর আসবে না আমরা এখান থেকে ট্রান্সভার্স সেকশন অফ স্পাইনাল কর্ড এট মিড থোরাসিক লেভেল এইটা পড়ব স্পাইনাল নার্ভ কিভাবে তৈরি হয় এবং আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ দি স্পাইনাল নার্ভ এই প্রশ্নগুলো পরে নিব নাও সিএসএফ মে নাইনটিনে সিএসএফ থেকে কোনো কোয়েশন আসেনি নভেম্বর নাইনটিনে আসছে আবার মে টোয়েন্টিতে কোনো কোয়েশন আসেনি নভেম্বর টোয়েন্টিতে আসছে আবার মে টোয়েন্টি ওয়ানে আসেনি নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ানে আসছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে সিএসএফ রিলেটেড কোন কোয়েশন মে টোয়েন্টি টুতে আসবে না বা আসার কথা না তাহলে সিএসএফ টা আমরা খুব বেশি গুরুত্ব না দিলেও চলবে এবার চলে যাচ্ছি আমরা আইবল রিলেটেড কোয়েশনে মে নাইনটিনে আসছিল হোয়াট ইজ ইউবিয়াল ট্রাক্ট দেন ইন্ট্রাকুলার মাসলের নাম নাভ সাপ্লাই অ্যাকশন এবং কর্নিয়ার উপরে শর্ট নোট তো এই প্রশ্ন তো আর নভেম্বর নাইনটিনে আসার কথা না এখানে আসছে নেম রিফ্রাকটিভ মিডিয়াস অব দি আইবল আইবলে কি কি রিফ্রাকটিভ মিডিয়া আছে শুধু সেইটা দেন মে টোয়েন্টিতে আসছে আবার কর্নিয়া নিয়ে শর্ট নোট ওই যে মে নাইনটিনে আসছিল আবার মে টোয়েন্টিতে আসছে কর্নিয়া নিয়ে শর্ট নোট দেন নভেম্বর টোয়েন্টিতে আমরা দেখি হোয়াট ইজ গ্লোকোমা আর অপটিক না ব্লিশন হলে কেন হোমোনিমা সেমিয়ানোপিয়া হয় সেটা এক্সপ্লেন করতে বলেছে ভালো কথা মে টোয়েন্টি ওয়ানে আমরা দেখি ইন্ট্রাকুলার মাসল নিয়ে প্রশ্ন এসেছে ইন্ট্রাকুলার মাসল নিয়ে মে নাইনটিনে আসছিল একবার মাঝখানে আছে নাই আবার মে টোয়েন্টি ওয়ানে আসল রিফ্রাকটিভ মিডিয়া নিয়ে কোয়েশন নভেম্বর নাইনটিনে আসছিল আবার মে টোয়েন্টি ওয়ানে আসল সেই সাথে আমরা দেখি ভিজুয়াল পাতুয়ের কোয়েশন আসছে আই বলে কে কে লেয়ার আছে সেইটা আসছে আর নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ানে আসছে হোয়াট ইজ পিউপিল তাহলে আমরা মে টোয়েন্টি টুর জন্য কি পড়ব আমরা আইবল থেকে পড়ব হচ্ছে আইবলের কি কি লেয়ার আছে দেন হোয়াট ইজ ইউবিয়াল ট্রাক্ট সেই প্রশ্ন পড়ব আইবলে কি কি রিফ্রাকটিভ মিডিয়া আছে সেটা জানব ইন্ট্রা অকুলার মাসল কি কি আছে সেটা জানব এবং তাদের নাভ সাপ্লাই অ্যাকশন আর ভিজুয়াল পাথওয়েটা পড়ব সো অনেক কিছু আমাদের আইবল থেকে মে টোয়েন্টি টুর জন্য পড়া দরকার 
সার্কেল অফ উইলিস নিয়ে শর্ট নোট এর আগে এক বাড়ি আসছে সেটা নভেম্বর টোয়েন্টি ওয়ানে এছাড়া আর কখনো আসে নাই সুতরাং আমাদের মে টোয়েন্টি টু তে সার্কেল অফ উইলিস আসার সম্ভাবনা খুবই কম নাও আমরা দেখব অ্যাকচুয়ালি মে টোয়েন্টি টুর জন্য কোন কোন টপিক আমরা করব বা কোন কোন টপিকের উপরে বেশি গুরুত্ব দিব বেশি এমফেসিস দিব সেরিব্রাম থেকে আমরা পড়ব ফাংশনাল এরিয়াস প্রেজেন্ট ইন অক্সিপিটাল লো এই ফাংশনাল এরিয়ার কি জানবো নাম এবং তাদের ফাংশন ইভেন আর্টেরিয়াল সাপ্লাই দেন ড্রয়িং লেভেল আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ সুপার ল্যাটারেল সার্ফিস অফ সেরিব্রাম সেটা পড়ব দেন প্রাইমারি ভিজুয়াল এরিয়া মোটর স্পিচ এরিয়া অফ ব্রকা প্যারা সেন্ট্রাল লবিউল ওয়ার্নিক সেন্সরি স্পিচ এরিয়া এগুলো আমরা শর্ট নোট হিসেবে শিখব শর্ট নোট হিসেবে শিখলে তার লোকেশন ফাংশন আর্টারিয়াল সাপ্লাই সবই চলে আসবে আর ক্লিনিক্যালি জানব হোয়াট ইজ সেন্সরি অ্যাফাসিয়া দেন হোয়াইট ম্যাটার অব দি সেরিব্রাম থেকে আমাদের জন্য পড়তে হবে কর্পাস ক্যালোসাম কর্পাস ক্যালোসাম নিয়ে শর্ট নোট পিরামিডাল ট্র্যাক তার অরিজিন কোর্স টার্মিনেশন ফাংশন এটসেট্রা অ্যান্ড হোয়াট ডু মিন বাই চার কোর্স আর্টারি অফ হিমোরেইস বেজাল নিউক্লিয়াস আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা শর্ট নোট শিখব বেজাল নিউক্লিয়াসের শর্ট নোটের মাঝে ডেফিনিশন থাকবে কম্পোনেন্টস থাকবে ফাংশন থাকবে আর থাকবে একটা ডায়াগ্রাম দেন স্পাইনাল কোর্ডকে আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়বো স্পাইনাল কোর্ড এর ড্রয়িং লেভেল দ্য ট্রান্সভার্স সেকশন অফ স্পাইনাল কোর্ড অ্যাট মিড থোরাসিক লেভেল মিড থোরাসিক লেভেলে আমরা যখন স্পাইনাল কোর্ড এর সেকশন শিখব অবশ্যই ল্যাটারেল হর্নটা দেখাতে হবে আর কখনো কখনো গ্রেমেটার বা হর্নের মাঝে নিউক্লিয়ার গ্রুপ দেখাতে বলে সেটা দেখাইতে হবে কিন্তু আমরা এখানে কোনো ট্রাক দেখাতে চেষ্টা করব না যদি প্রশ্ন আসে ড্রয়িং লেভেল ট্রান্সভার্স সেকশন অফ স্পাইনাল কর্ড অ্যাট মিড সার্ভাইকেল লেভেল তখন আমাদেরকে ট্রাক দেখাতে হয় কিন্তু যেহেতু মিড থোরাসিক লেভেল থেকে কোয়েশন আসে বা আসছে এর আগে সুতরাং আমরা এখানে শুধু ল্যাটারেল হর্ন এবং নিউক্লিয়ার গ্রুপ দেখাবো দেন প্লেন অফ আর্টেরিয়াল সাপ্লাই অফ স্পাইনাল কর্ড এটা পড়ব তারপরে ব্রেন স্টেম থেকে হাউ ব্রেন স্টেম ইজ ফর্মড অ্যান্ড ড্রয়িং লেভেল ট্রেনিয়াল নার্ভস অ্যাটাচ টু ব্রেন স্টেম এইটা আমরা শিখব তারপর সেরিবেলাম থেকে আমরা একটু আগে দেখলাম যে মাত্র একবারই কোয়েশন আসছে সেখানে সেরিবেলার কর্টেক্সে কি কি নিউরন আছে সেই নামগুলো জানতে চাওয়া হয়েছিল প্রশ্নটা ছিল ইন ইউমারেড দ্য সেলস অফ সেরিবেলার কর্টেক্স আর সেরিবেলামের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে টপিক সেটা হচ্ছে ফাংশনাল অ্যান্ড ফাইলোজেনেটিক সাবডিভিশন এই প্রশ্নটা এইভাবে আসছিল ফাংশনাল পার্টস অফ সেরিবেলাম উইথ দেয়ার পারপাস এটা অবশ্যই আমরা পড়বো এটা আগামী প্রফে আসবেই আসব দেন আইবল থেকে আমরা এখানে পড়বো নেইম দ্য রিফ্রাকটিভ মিডিয়া অফ আইবল হোয়াট আর দ্য লেয়ার্স অফ আইবল হোয়াট ইজ ইউভিয়াল ট্র্যাক্ট এই জিনিসগুলো জানবো হোয়াট ইজ গ্লুকোমা হোয়াট ইজ ক্যাটারেক্ট এগুলো আমরা জানবো একটু ক্লিনিক্যাল সেই সাথে কর্নিয়া নিয়ে আমরা শর্ট নোট শিখবো কর্নিয়া আর ইন্ট্রাকুলার মাসল কি কি আছে তাদের নাফ সাপ্লাই অ্যাকশন সেটা জানবো টেবুলেটেড ফর্মে আর ট্রেস ভিজুয়াল পাতওয়ে ভিজুয়াল পাতওয়েটা আমরা পড়ব সো এই হচ্ছে মে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ফার্স্ট প্রফেশনাল এম বিবিএস এক্সাম আন্ডার রাশিয়া মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এর জন্য সিএনএস আইবলের ইম্পর্টেন্ট টপিকস Thank you very much for watching the video and please subscribe my channel we like anatomy by clicking the bell icon and if you really like the video then please share the contents with your friend and give a like and comment in the comment section of the YouTube video take care goodbye see you later with the next video